Amici dei fuoricampo e di tutto Venezia Sport, buonasera e ben ritrovati con un nuovo video. Qui ha sotto parlato come sempre il vostro Davide Marchiol. Per fare il punto della situazione in casa Venezia, alla luce di quello che è stato il risultato eh, tra, nella gara contro l'Atalanta di Coppa Italia, terminata 2-0 per i Bergamaschi. Prima di tutto, ovviamente, vi invito a iscrivervi al nostro canale se vi piacciono i nostri contenuti. Mi raccomando, se siete già iscritti, ovviamente... Ricordatevi invece il like, che è importantissimo, vi basta tappare, che si intende usare il dito e cliccare sul pollicione che c'è in basso nel video. E anche se vi fa piacere mettere un commento, come avete visto, finché insomma, si rientra nei canoni dell'educazione, il dibattito sotto i miei video è apertissimo. E, e commento e like sono anche insomma, il sistema principale per riuscire a far girare i video sulla piattaforma, i social funzionano così, è un po' la moneta di scambio attuale delle piattaforme che funzionano ad algoritmo. Detto questo, finito quindi il minutino classico canonico che ormai conoscete bene di intro, possiamo andare a inoltrarci sugli spunti dati dalla partita, insomma sappiamo perfettamente che la Coppa Italia non è un obiettivo del Venezia e quindi insomma non c'era sostanzialmente enorme attesa per la partita e non è una sconfitta di quelle che credo lascerà particolarmente il segno anche se so che i tifosi che erano là non hanno proprio preso benissimo il, il risultato c'è stato qualche piccolo momento di tensione questo mi è stato riportato però non, non, so, non ero là quindi non so dirvelo con assoluta certezza e quindi sì una sconfitta che era prevedibile è chiaro che ci teniamo stretto quanto visto in campo, ovvero una prestazione nel complesso abbastanza discreta, dove si sono visti dei passi avanti, ma anche delle conferme che iniziano ad essere un po' preoccupanti. Prima di parlare di questo, ehm, sviscero subito uno degli episodi chiave del match, ovvero il, ovvero il gol accordato a Muriel. Faccio una premessa, perché spesso quando si entra in questi discorsi si fraintende, eh, non vuole essere... Questo un modo per sminuire l'Atalanta o per parlare male della Dea che ha fatto la sua partita, credo abbia fatto capire per l'ennesima volta che insomma il livello col Venezia è un po' diverso, non è stata secondo me la migliore Atalanta di sempre, ma per passare un turno di Coppa Italia probabilmente ha fatto tra virgolette il minimo indispensabile anche calcolando che dive, ha comunque dive, qualche, più di qualche defezione, non ha la rosa al completo Gasperini, quello assolutamente... Però non si può neanche soprassedere su quanto accaduto, nel senso che comunque l'errore da parte del direttore di gara nel giudicare l'azione che ha portato al gol di Muriel c'è. E ripeto, questo non vuol dire togliere qualcosa ai ragazzi di Gasperini, però è, è stato oggettivo che eh, c'è stato un, un fallo di mano di Muriel che non è stato ravvisato dall'arbitro. Probabilmente il VAR lo ha ravvisato, ma... La convinzione con cui Pezzuto ha indicato cosa ha visto, ovvero ha visto il petto, non ho capito bene come, visto che anche io vedendolo da molto in piccolo per questa partita ho avuto qualche sospetto, cioè la, la, proprio dalla meccanica del movimento di Muriel. Quindi questa convinzione probabilmente ha fatto sì che il VAR non considerasse il tutto un chiaro ed evidente errore, anche perché comunque la, la palla è poco sotto la spalla, quindi è, molto, è abbastanza vicino alla zona che è, ancora considerato, che è ancora considerato petto, però non lo è in, alla fine della fiera, cioè si vede perfettamente da alcune immagini, tra cui una messa anche su Twitter dallo stesso Venezia, lì c'è un errore, però lo sappiamo che la classe arbitrale ultimamente italiana in diversi fischietti è abbastanza di basso livello, cioè non lo scopriamo adesso andando al di là di, discorsi, di tutti i discorsi esterni possibili e immaginabili, ma... Mm, non vedere un, cioè non farsi venire qualche dubbio neanche in una meccanica di, di azione così cioè, mi metto un po' di inquietudine su alcuni fischietti ecco, e Pezzuto è, è uno di questi chiusa la parentesi torniamo a parlare di campo e detto questo l'Atalanta presenta comunque una formazione più che dignitosa il Venezia tiene abbastanza bene il campo e, e per la prima volta viene provata questa difesa 3 che poteva essere una delle opzioni nell'aria, diciamo, forse non era l'Atalanta l'avversario migliore per provarla, ma alla fine in Coppa Italia, dove tra virgolette non hai nulla da perdere, ci può anche stare un tentativo, e credo che questa difesa 3, che ovviamente poi spesso si rivelava essere a 5, ha avuto anche rischietti risultati, perché alla fine 
l'Atalanta ci ha messo un bel po' a rirendersi pericolosa calcolando che come ho detto prima la qualità è, un alt- cioè, è di un altro livello cioè un Coop Miners non, non ce l'ha il Venezia mentre la- nell'Atalanta insomma, si sta rivelando essere un giocatore dai piedi veramente molto interessanti quindi direi è un'insufficienza più data da f- per la difesa più data dal fatto che alla fine comunque i due gol arrivano ma nel complesso è una prova che lascia abbastanza Ben sperare che comunque alla fine in certe circostanze sia un'altra delle soluzioni attuabili a gara in corso, tenendo conto che comunque oggi dovevi far rifiatare alcuni elementi, perché domenica c'è una perita molto più importante. Però alla fine Svobodo non ha fatto errori particolari e quindi probabilmente recupera un po' di autostima, Caldara ha messo minuti e gioca una partita alla fine discreta, mm, Molinaro anche, per quanto alto e burro di crei più di qualche carta a capo, ma chi non li ha creati. Diciamo che difensivamente la gara al Venezia l'ha fatta, c'è sempre quel problema là. Poi una volta superata la metà campo, manca sempre qualcosa. Anche stavolta spesso Johnson e Keane venivano stimolati a provare a cercare lo spunto, a provare, per, a provare a dare l'allazione, ma non ci riuscivano. Johnson ha trovato giusto un paio di lanci interessanti e poi per grandi fa- fasi della gara non, non si è notato Kin ci ha messo impegno ma sembrava un po' va- vagare nel deserto Occhere che secondo me non era, ga- non era gara da Occhere che questa era gara da più da Henry o qualcuno direbbe da Forte ma Forte ne parliamo a fine video non sostanzialmente non è più un giocatore del Venezia mm, quindi sì cioè, mm, non so probabilmente avrei, sarei par- io sarei partito con Henry dal primo minuto ecco, ma non sarebbe cambiato t- più di tanto la sostanza perché Mancano quei gioca- manca quel giocatore oltre ad Aramu capace di avere uno spunto là davanti ecco perché si sta seguendo più un giocatore alla Solbaken cioè che agisce esternamente e magari anche potenzialmente tra le linee che è effettivamente una punta perché comunque Okere che ed Henry quando sono stati messi in certe circostanze i gol li hanno trovati mentre invece nel è il contorno forse un po' che manca anche oggi sì, un buon Cernigoi sulla destra era da un po' che non faceva l'esterno destro puro si è ben disimpegnato ha fatto più volte su e giù con l'andare del tempo ha iniziato ad aumentare anche la sua pericolosità offensiva ha trovato un gol incredibile annullato dal purtroppo fuorigioco di Henry che, era in traietto- che si trovava sfortunatamente in traiettoria mm. Servirà il mercato a questo punto, io credo, perché ormai il tempo sta passando e dalla cintola in su lo spunto continua a mancare. Bene Cuisance, potrebbe, però non basta. Sembra evidente che non basta e servirà quindi qualcosa dal mercato, perché appunto, ripeto, dalla cintola in giù le due linee si stringono bene, i giocatori che devono fare i ripiegamenti e le coperture preventive li fanno bene e quando non ci sono gli errori individuali la fase difensiva è più che discreta per una squadra che deve salvarsi là davanti bisogna fare qualcosa là davanti bisogna fare qualcosa e probabilmente anche sulla fascia destra perché Ebuei era in crescita ed è partito per la Coppa d'Africa e Mazzocchi ci mette tanta voglia ma poca ciccia perché alla fine i suoi cross di rado quest'anno sono stati giusti per la testa o di Henry o di Forte o di qualcun altro per l'inserimento di un compagno e, e spesso i difensori lo disinnescano con estrema facilità anche oggi con l'Atalanta sì per carità buono l'impegno li, cioè, quello non, la, la, l'applicazione non manca manca la concretizzazione a questa squadra manca la concretizzazione in tanti suoi elementi e quindi Vanno fatte alcune considerazioni sul mercato, sicuramente, sicuramente saranno fatte e a proposito di mercato, come dicevo prima, Forte sostanzialmente non è, non è più un giocatore del Venezia, mancano le ufficialità, ma farà le visite mediche domani con il Benevento, che saluterà la Padula, vedremo dove andrà a finire l'attaccante peruviano e chiusa la sessione di Forte, chiusa la sessione di Biarca, sono in pesce al Catanzaro, e chiuse, credo, altre operazioni minori di mercato, magari in uscita, sicuramente andrà fatto qualcosa di un po' più sostanzioso in entrata per migliorare una fase offensiva che continua ad essere abbastanza, abbastanza preoccupante. 
Per il resto, l'unico appunto che mi sento di fare sulla gara di oggi è che io francamente non, non, non avrei schierato Schneck. Non ho capito il suo ingresso in campo, francamente, perché va bene dare spazio e fiducia a tutti gli elementi in rosa, eh? però Schneck è stato scaricato pubblicamente. Cioè, in conferenza stampa Zanetti ha detto che non è un giocatore pronto per queste categorie, cioè non, non si è nascosto. Non, non, non puoi aspettarti che scenda bene in campo, già lui ha i suoi problemi, i suoi limiti purtroppo. Lo scarichi in conferenza stampa, lo fai scendere in campo, che, che prestazione ti aspetti? Poi contro Atebur, cioè, contro gente che fa la Champions League, è so, so, francamente poi è sfortunato scivola e dalla all'azione del gol in chiusura che non ho citato perché insomma arriva, arriva in un modo abbastanza così, cioè non so, boom, cioè, va bene, non vuoi fare, fare minuti ad apps? Non trovi un'altra soluzione secondo me cioè, così rischi veramente che il ragazzo veda la sua fiducia di, cioè, la sua autostima veramente distrutta poi anche un, un osservatore che lo guarda cioè, chi, chi gli dà fiducia non lo so cioè, non, non si parla neanche tanto di, di squadre interessate a lui per, eh, così boh, non lo so cioè, secondo me è un metodo in luce negativo è stato ma ripeto un'opinione è un parere mio magari mi sbaglio cioè Campisco Eimans che comunque per dire è un po' confusionario ma comunque ha fatto intravedere qualcosa capisco anche Dor Perez che pare essere stato confermato alla fine dal Venezia e quindi forse resterà in, in laguna tutta la stagione ma cioè, secondo me non è stato un gesto tra virgolette carino nel senso sai che limiti ha non... Non gli avrei fatto affrontare, cioè è come, come mettere un uomo normale a scalare l'Everest forse, non, non ce l'ha fatta tendenzialmente, però vabbè, è un, è un meno, non è uno degli highlights principali del match, anche se però comunque con quell'errore Schneg ho visto già, già, già volare diverse risate e, e insufficienze, secondo me ragazzo, cioè, va bene tutto, ma non, me, non se lo merita, ecco, tutto lì. Questo non, non, non va a influire ovviamente sul mio giudizio o su Zanetti, che per carità oh, sta facendo un mezzo miracolo, eh? sia chiaro. Quindi detto questo, spunti tattici particolari non ce ne sono stati, se non che senza Ramu questa squadra, idee offensive ne ha un po' pochine. Kin e Jones, abbiamo capito, non bastano, servirà qualcosa al mercato, ergo spero di poter accendere la telecamera al più presto per darvi aggiornamenti e notizie sul, sui colpi in entrata, perché... Per la salvezza le, squadre, le altre squadre ti stanno facendo capire che per il giorno di ritorno, ma il Venezia già lo sapeva, ti servirà qualcosa in più. Detto questo ci mettiamo alle spalle alla Coppa Italia, ergo ci vediamo domenica con il video post match importantissimo e fondamentale contro l'Empoli dove speriamo di commentare un risultato positivo. Un saluto, un ringraziamento per l'attenzione e alla prossima. Ciao!